This is a story about the people who came sailing across the ocean. It's a story about a long and perilous journey of upheaval, which came to change populations and influence politics, trade, culture, religion and entire societies. It's a story about the Vikings and how they transformed the world. For most people, the Vikings are seen only as plunders and pirates. But is that the whole truth? Alors, le processus de conversion de la Scandinavie au christianisme, c'est une longue histoire. De var väldigt skickliga handelsmän och delvis för att de kunde förflytta sig. They're going abroad to take what they seek. In this series, we will dig deeper and gain more insight into who the Vikings really were. And the truth turns out to be surprising. In the late 8th century, the Vikings started appearing along the coast of Europe. With their longboats adorned with dragon heads and loaded with well-armed warriors, the Vikings soon became infamous for their swift and brutal raids. Initially, they mainly targeted monasteries, pillaging them for gold and silver. The monks, whose only weapon was their Christian faith, were an easy prey and would seldom be spared the wrath of the Norsemen. Over the years, the Viking strategy changed. They were not only brutal warriors, but also skilled diplomats, not afraid to mix with powerful rulers who wanted to create a new Europe. In fact, the Vikings would reshape several European countries. One of these was Francia, a kingdom that we will come back to over the course of this series. But why did the Scandinavians set sail across the seas and become pirates? In order to answer this, we must go back to a time before the Vikings' journey into Europe. To 6th century Scandinavia. Discover the past with exclusive history documentaries from History Hit and uncover the secrets of some of the most famous people and events in history. History Hit brings you the stories that shaped the world through exclusive documentaries from the world's top historians. Travel with us to the bloody Battle of Stalingrad or uncover the lives of the people who called Pompeii home. We also aim to bring you the stories and legends that shaped our world through our award-winning podcast network. Sign up now for a free trip and Timeline fans get 50% off their first three months. Just be sure to use the code TIMELINE at checkout. Well, the 6th century is, is a really interesting time, not just for the Nordic countries, but for the whole of Europe in general. It's the period following the collapse of the Roman Western Empire and characterized to a great extent by political instability and turmoil, um, conflict, and also large-scale human migrations. And that, it's that aspect of the period that lends its name to, to how we characterize this time, which is, is often as the migration period.
Si on garde à l'esprit que la Scandinavie, à ce moment-là, c'est un paysage essentiellement agricole, donc, euh, où les sociétés vivent euh, de l'exploitation des ressources naturelles et de l'agriculture. The resources needed for survival existed. But still, for some reason, the people of Scandinavia migrated. There are very many various political, social factors that would contribute to all of this, but um, there is a suggestion now that part of this might be linked to some kind of climatic event that takes place around the, the mid-6th uh, century. What has been suggested is that either in the 530s, around 536, or over a slightly longer period of time between the 530s and the 550s, uh, what we're looking at is a series of one or more volcanic events. Vid de här vulkanutbrotten så spyr ut massa aska i atmosfären och den här askan ligger kvar i flera år, vilket gör att solen blir förmörkad, somrarna är kalla, det kan vara frost mitt i sommaren och Det leder till en stor missväxt, inte bara ett år utan flera år i rad. And in the early medieval world, you know, a, a couple of bad years of harvest would be enough to really enforce some quite dramatic changes. Först så dör djuren om man har ingen mat och sen dör människorna. Och 541 och några år framåt så vet vi inte riktigt hur många som dog. Men vi antar att det har dött kanske mellan en tredjedel och hälften av befolkningen. Både nere i Europa och här uppe i Skandinavien. Det här blir ju en fruktansvärd eh, omställning för dem som överlever det här. How do we know that the climate crisis actually happened? What evidence do we have? Cette catastrophe climatique, en fait, euh, elle est plutôt bien documentée par, euh, par les sources écrites contemporaines, donc euh, en Méditerranée, mais aussi dans d'autres régions de, de l'hémisphère nord, où en fait on a des, des descriptions de, d'un, d'un voile de poussière qui, euh, qui recouvre le ciel, qui recouvre le soleil, euh, où on ne voit pas le soleil pendant plusieurs mois. It's there, but it's, it's dim. It's not giving out heat. It's not even creating shadows during the day. The sun essentially isn't doing what it's supposed to do. Aussi d'un point de vue scientifique, aujourd'hui on peut le documenter, euh, par exemple dans les noyaux de glace euh, au Groenland. Donc on voit une couche de dépôt euh, de poussière volcanique, donc qui à mettre en lien avec euh, avec cet épisode. On le voit aussi dans, le, dans la façon dont les arbres ont poussé euh, pendant cette période. C'est une étude qui a été faite euh, en Irlande, où on a pu donc mesurer donc la croissance des arbres donc pour ces années-là. Les arbres normalement ils grossissent chaque année en, pour les années qui correspondent à 536-537. On voit en fait que la croissance a été minime ou quasiment euh, absente. Vi kan också se det arkeologiskt till exempel eh, genom att det är många byar som blir övergivna. Det är stora gårdar som, som alla flyttar från. Det finns ingen som bor där. It also seems that large areas of agricultural land are returning to forest. And on top of this there is some quite dramatic evidence for violence. As we can tell from the archaeological evidence, we see certain settlements that seem to have been intact, sometimes burnt down. And the main key bit of evidence that leads us to believe that that these were attacks and not accidents is that in some of these places people are left unburied within the burnt houses. It is believed that around the year 580, more than one million people may have lived in Denmark, Norway and Sweden. Of these, 
perhaps three or four hundred thousand, would suffer an early death because of the climate crisis. It seems that powerful landowners used the climate crisis to brutally seize even more land and resources from rival villages and families. It could be said that the power struggles that took place during these years transformed the society's ruling class. After the immediate crisis, it's more than 50 years before the dust in the atmosphere clears and the temperature returns to normal. Soon the population starts to grow again. However, Scandinavian society has changed. S'il y a une catastrophe climatique dans ce, de ce genre-là, ce qui veut dire que bah, les productions agricoles vont être limitées pendant plusieurs années, ce qui veut dire euh, par conséquent des famines qui vont toucher ces populations. Donc ça ne veut pas dire forcément que des populations dans leur totalité euh, qui vont disparaître, mais qui vont euh, du moins éprouver un stress très important, donc justement sur euh, pour l'accès aux ressources. Et donc c'est ça qu'on qu met en lien avec cette réorganisation des territoires où on voit donc l'abandon des, des villages puisque c'est là où l'essentiel de la production agricole euh, était euh, en place. De som till slut överlever de här katastroferna, de växer fram i en ny värld där det plötsligt inte är trångt, det finns inte alls lika många människor, det finns övergivna gårdar och byar. Basically you have large tracts of land that can then be snapped up essentially by those who are seeking to preserve their lives and preserve their status. Och innan de här katastroferna, då var det ganska trångt. All mark var redan uppodlad eller ägdes eller bestämdes över av någon. Och nu plötsligt så fanns det utrymme för att växa och få plats igen. Det seems to be much more hierarchical in which power is to a great extent based on the ownership of land and territory. So if we are looking at a time where we're seeing increased social stratification, um, that's going to make the social and economic differences uh, between different social classes, if you want, become uh, more apparent. It may be a time where we see an intensification of slavery or um, dependency of the lower classes on the aristocracy. And as a result, that gives the aristocracy the, the, the means and the power uh, to consolidate their hold on the landscape. But as well as this, we also have, an, you know, if we have increasingly stratified societies and people's roles might become more defined. Of course, Scandinavia, like other early medieval societies, they're essentially subsistence societies. They, you know, people need to produce what they need to live. So agricultural practices are incredibly important, as are all kinds of production processes that take place within the household um, to produce what people need to, to live out their daily lives. Vi kan se att krigaridealet blir ännu viktigare under den här tiden också. Det vill säga idealet där man ska vara en stark krigare. Man ska ha heder. Det är viktigt att hedra sin familj och sin ett. Det är viktigt att vara en god kämpe och också ta hand om de svaga i samhället. And now, when the warrior ideals is upheld to an even greater extent. Powerful leaders start to emerge. Leaders who will play important roles in what lies ahead. Mm -hmm. 
societies are becoming increasingly militarized, warfare becomes a really kind of prominent theme in the material culture of the period, leading into a time where we have the higher status uh, boat burials in places like Valsjöder in Sweden, and these beautiful, ornate um, pieces of arms and armor, speaking to a, a, a militarized aristocracy uh, who are engaging in endemic, perhaps smaller scale conflict, uh, but this becomes an, a central aspect uh, of elite power at the time. Kvinnorna på den här tiden hade det ofta förhållandevis bra. Man kanske tror att eftersom mannen hade en sån dominant ställning som krigare att kvinnorna skulle vara väldigt underordnade. Men det fanns en väldigt tydlig uppdelning i samhället vad männen skulle göra och vad kvinnorna skulle göra. Och kvinnorna var fundamentala för att samhället överhuvudtaget ska fungera. Mycket baserar sig på äktenskap, att en kvinna och man gifter sig och slår ihop sina ägor. Men framförallt så har kvinnans roll varit att se till att hem och hushåll, åkrar, boskap, alltihopa faktiskt fungerar. Speciellt när mannen inte är hemma. När en kvinna och en man gifter sig, då får kvinnan med sig en stor hemgift. Och om de bestämmer sig för att skiljas, vilket var möjligt på den här tiden, så får kvinnan med sig sin hemgift som sin egen egendom. Så att även om hon skiljer sig så kommer hon att klara sig ganska bra. Sen kan kvinnan välja att gifta om sig. Och då är det ju ännu mer egendomar som slås ihop. Women served a particularly important role as craft specialists, especially in the process of, of textile production, which during the Viking Age would have uh, ranged from producing everything from, in addition to the everyday items that a family needed uh, to survive, you know, their clothes, for example, but also traveling clothes. So in this, they're in a very important place in, in the organization and the ability of communities uh, to engage in, in travel and warfare. Et c'est une question pour, pour le Moyen-Âge en général qui a été, euh, été débattue. Est-ce qu'on avait une, une conception de l'enfance qui, qui est la même que la nôtre À partir de quel âge on devient adulte euh, Et quels sont les rôles de l'enfant Et je pense que dans la société viking, donc sur la base des de très peu d'éléments qu'on a, il y avait une conception assez différente de la nôtre, de ce qu'était l'enfance. On a des jouets euh, préservés pour, euh, pour la période viking, des jouets en bois, euh, des petits modèles de chevaux, de bateaux, d'épées en bois, ce genre de choses. Euh, donc évidemment, il y a eu une place euh, qui était réservée au jeu, mais c'est aussi une, une, une société où, où l'apprentissage se faisait dans le cadre de la vie domestique. It's quite possible that in many ways uh, they were simply perceived from quite an early age as just kind of small adults in that they would take on the same roles as their family members before them, their extended kinship networks and the communities that they lived uh, with them. So they would take 
part in, in agricultural practices, in cleaning and learning to cook and produce certain craft items. But these roles, again, as they were learned, would probably vary across society. So especially for higher status children, there might have been an element of training in warfare uh, to become a professional or at least semi-professional uh, fighter. And looking at you know, what's happening in the period, that would be quite an, an important skill. Bien sûr que je pense qu'on peut s'attendre à ce que beaucoup de parents aient eu une affection particulière pour leurs enfants. Mais je pense qu'aussi dans beaucoup de cas, il y avait aussi une forme de détachement, surtout dans les premières années. C'est ce qu'on voit par exemple dans les ensembles funéraires, où en fait euh, les sépultures d'enfants sont euh, en fait relativement rares à partir de, oui, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence. En fait, On, euh, ils sont très peu représentés beaucoup moins représenté qu'il ne devrait l'être par rapport aux estimations de mortalité infantile auxquelles on peut s'attendre pour une société comme, comme celle-ci. Donc c'est possible que en fait, les, les décès infantiles étaient, étaient traités d'une façon un peu différente, que, que peut-être qu'ils étaient enterrés d'une manière différente, pas forcément avec les adultes. En dehors de ça, je pense qu'on peut s'attendre à ce que, comme dans beaucoup de sociétés euh, en Europe à cette époque-là et pour le reste du Moyen Âge, l'enfance c'est une période d'apprentissage. And from quite a what we would call a young age, perhaps in the mid-teens, um, children living in the Viking Age might have actually started to participate in overseas travel um, and perhaps raiding. And this would be part of their continuing education, as it were, uh, in warfare um, and, and travel. After the climate crisis in this new society, the role of the sea becomes increasingly important and the people of Scandinavia strive to travel further and further out in search of a better life. To do this, they need ships suitable for long journeys. The Scandinavian people have known about shipbuilding techniques for a long time, but in the past they have mainly built rowing boats. In the 600s, however, in the wake of the climate crisis, they learn how to build a new type of ship, sailing vessels. For to be able to make such a trip over the sea with big ships, it required three things. Man måste behärska tekniken att bygga skeppen. Man måste ha en social organisation som gjorde det möjligt att bygga skeppen. Och man måste ha folk att utrusta skeppen med. Despite having known about sailing vessels earlier through their contacts with the Roman Empire, the Scandinavians didn't copy these, but instead built their own type of ship, one more suited to their needs. It was a ship that could be operated by a small crew and had a keel that allowed beating to windward. This would prove to be very useful for the Vikings in the future. Even though the men built the actual ships, the women in Scandinavia society also played a vital part. Un des éléments les plus importants de la navigation à la période viking, c'est la voile. Euh, donc la, déjà la fabrication de la voile en elle-même, c'est toute une entreprise. Och det är kvinnornas roll att tillverka segel skörda ullen eller kamma ullen, spinna ullen och sen väva ullen. 
Det kan också ha funnits inslag av lin i de här seglarna. C'est des centaines d'heures de travail pour plusieurs personnes. Donc la voile en elle-même, c'est euh, c'est un des produits sans doute les plus coûteux euh, par rapport à, à la fabrication d'un bateau. Och varje skepp hade förmodligen ett par segel eh, under sin livstid. De tog ju slut eller gick sönder. Experimental archaeology has shown that just to produce what well, to spin and weave the the wool needed for a single sail would take someone working on their own years of full-time work. What this implies is that there had to be um, a level of production among these societies that actually in all likelihood far exceeded uh, the kind of standard subsistence uh, demands uh, that were made on them during everyday life. After months of hard work, the new vessels are finished Sales have been made and the first expeditions are being organized. On n'a pas beaucoup de d'évidence textuelle euh, pour le début de la période viking, on est un peu mieux informé pour la fin de la période viking où en fait, on voit que ces expéditions en fait, elles étaient préparées euh, collectivement où c'est souvent un regroupement de, de, de personnes qui sont des, des partenaires dans cette entreprise. On les retrouve souvent dans, dans les inscriptions runiques, en particulier en Suède, où en fait, donc ces hommes qui ont mis euh, des ressources en commun pour préparer une expédition et souvent donc pour la construction d'un navire, ils font référence aux uns aux autres comme « felag ». C'est un mot qu'on connaît en anglais aujourd'hui, fellow, qui veut dire donc le, le partenaire dans cette expédition. Dans ces inscriptions runiques également, on retrouve l'expression « partir en viking ». Et cette expression veut bien dire « c'est partir en expédition par voie maritime ». Elle peut avoir des caractères assez différents. Ça peut être une expédition plutôt à but commercial ou plutôt à but militaire. C'est pas forcément distingué, euh, du moins dans, dans le langage. Mais c'est de manière générale sur quoi ils insistent. C'est une, une décision collective de mise en commun de ressources pour la construction d'un navire et pour partir en expédition ensemble. För att kunna få den här organisationen att fungera, för att de här människorna faktiskt ska kunna lösgöra sin tid för att arbeta enbart med att bygga och utrusta ett skepp, så krävs det ett samhälle runt omkring som har ett överskott som gör att de här människorna kan fokusera på det här. Det vill säga, de måste ju ha mat och husrum under tiden. Och då krävs det en stor organisation, kanske en hövding eller en rik storman, en rik bonde eller en kung som ser till att det här arbetet blir gjort. But as well as this, you need a crew. You need someone to operate these vessels and when you reach your destination, to do what it is you need to do. We're not quite sure exactly who participated in these raids. It could have been you know, almost anyone uh, to some extent. Certainly, I think it's possible that members of the aristocracy, for whom an element of their power depended on, on being able to uh, project a kind of martial identity, they might have certainly uh, chosen to uh, undertake raiding, taking with them perhaps the professional uh, warriors of their household. But in addition to this, if you need to think about equipping a ship with 30 to 40 or perhaps more individuals, 
You might take with you members of the local farming community, so essentially we might refer to them as kind of part-time Vikings, for whom their daily life was consumed by agricultural work and, again, subsistence. But during certain seasons of the year, there might be the opportunity to increase your status and your wealth by joining one of these expeditions. And especially during the early Viking Age, uh, the period where we see the first raids, I think it's likely that these, these uh, ventures were organized probably more at a community level, um, with relatively small numbers of people and small numbers of ships, um, which is why we see them generally attacking quite small targets. With their new ships, the Scandinavians could finally set sail across the seas in search of fortune and a better life. They were now able to reach more distant places than ever before. Les premières attaques vikings qui ont été documentées, elles ont lieu dans l'Europe de l'Ouest à partir de la fin du 8e siècle. Donc ces premières attaques vikings, elles se concentrent donc en particulier dans les îles britanniques, sur les régions côtières et ont tendance à s'intéresser en particulier aux monastères. The monks are blissfully unaware of what's about to happen as the sailing vessels swiftly approach from the sea. Raiding the shores, the Vikings prove just how efficient their ships are. de här fiffiga vikingaskeppen kommer till sin rätt. De manövreras väldigt snabbt, man kommer dit fort, man kanske kommer på natten, ingen ser. Och på slutet så ror man hastigt och tyst. Man kommer långt upp på stranden och sen kan man dra upp båtarna, vilket gör att man kan landstiga i princip var som helst och sen väldigt snabbt ta sig därifrån. Evidemment, les monastères, c'est des sites euh, assez exposés. Euh, à ce genre d'attaque, puisque c'est des sites qui ne sont pas défendus et qui contiennent aussi euh, un grand nombre de richesses euh, qui est portative. Donc euh, tous les objets liturgiques, euh, les livres, etc., qui étaient faits euh, donc en matériaux précieux, en, en, en métaux précieux, en argent, en or, c'est facile à piller euh, et c'est facile à transformer également. Den mest kända vikingaattacken är den som hände i Lindisfarne på engelska östkusten 793 i juni. skepp kommer smygandes fram till den här ön.
På ön så ligger ett kloster och de som bor i det här klostret de känner sig så skyddade för att de bor på en ö i havet som bara är tillgänglig från land korta stunder om dygnet när ebben är som lägst. Plötsligt så dyker de här vikingarna upp. Kommer springande med sina yxor och sitt fladdrande hår antagligen och skriker. Och de här stackars munkarna blir helt tagna på sängen och många av dem blir ihjälslagna. Många skatter eh, rövas och plundras därifrån. Det sägs att de hinner gömma några av de viktigaste eh, föremålen, men stora delar av klostret plundras och man tar med sig det här på sina skepp och tycker att man har gjort ett väldigt gott byte. Eh, och att just den här attacken är så omskriven är för att den är nedtecknad kort efter av en munk som eh, delvis är med om det här som kunde berätta om det. Och där beskrivs också skräcken för de här hedningarna, de här förskräckliga människorna som kommer över havet som nästan som monster och bara attackerar och skövlar och inte har någon respekt för det heliga kyrkorummet eller för munkarna eller för kristendomen överhuvudtaget utan bara tar för sig dödar och sen åker de därifrån igen. The Anglo-Saxon Chronicle especially is, is quite silent on on what's taking place at this time. Um, in fact it's, it was for many years believed that there was a kind of uh, a pause um, after the initial raids bef uh, before we move into the later 9th century. But there has been some what I feel is really quite convincing uh, recent research, which has taken into account a number of charters concerning uh, Anglo-Saxon Kent, the southeast of England, an area where we don't read of any early Viking attacks. And actually what this research has shown is that even in the 790s and early 800s, the aristocracy and um, monasteries are, are being tasked with ensuring that they are properly prepared against people described um, as pagans. And, and in this period, I'm not sure who else we would think these people are, aside from Viking raiders. And they are told, for example, to make sure that they continue to maintain fortifications, to construct and maintain bridges, also actively engage these people uh, when they encounter them in the field. It's quite striking that we read of none of this in the Anglo-Saxon Chronicle. And it's been suggested that actually the historical record has essentially been, for want of a better word, whitewashed. Because it's not until slightly later into the second quarter uh, of the ninth century that we start to see a real, again, a surge uh, in Viking raiding. The Vikings have often been described as pirates, violent pillagers who spread fear and terror as they set out along the coasts of Europe in their longships. But is the word pirate a fitting description for the Vikings? When we look at the available sources uh, from Western Europe, we see Viking raiders and raiding parties being uh, portrayed as, as incredibly brutal and unsophisticated groups. <laughs> All of the cliches of burning monasteries and, and killing monks. But it's quite clear that even to engage in this kind of overseas raiding, a, a great deal of organization is needed, um, both of materials and people. Pirater är en grupp plundrare som lever på sina skepp och som lever helt utanför lagen. De är laglösa. De tillhör ingen social organisation. De följer inga sociala regler. Vikingarna däremot, 
De kom från ett stabilt socialt sammanhang. De hade sina hemländer, sina gårdar, eh, sina hövdingar. De hade en stabil organisation i ryggen. Bon, à ça il faut ajouter tout un tas de, de nuances euh, importantes, puisque donc le, le fait de partir en expédition viking, ça n'était pas uniquement dans le but d'attaquer et de piller d'autres personnes. Ça peut aussi être compris comme euh, comme une expédition à but commercial. Mais euh, ce qu'on voit aussi, ce qu'on inclut dans le phénomène viking, c'est aussi euh, Une, une expansion qui a un but colonisateur. En fin de compte, c'est de s'installer. Euh, ce n'est pas uniquement de piller à court terme. Det enda de gör är att de kommer på ett nytt sätt att skaffa rikedom. Plundra genom att landstiga, gå till attack och sen eh, åka iväg igen i sina skepp. Eh, och det ingår i den sociala kulturen att man kan göra på det sättet och det är inte på något sätt laglöst även om det kan uppfattas laglöst i det landet som man anfaller men för vikingarna själva så var det här helt normalt och låg inom det normala. Ça dépend comment on définit le sens du mot pirate. Évidemment, si on définit le terme comme une bande armée qui dispose d'un navire et qui se sert de ce navire pour attaquer et piller d'autres personnes, des villes ou d'autres navires, dans ce cas-là, oui, ça correspond assez bien euh, si on définit le, le phénomène viking de façon aussi, euh, aussi schématique. So I think when we're talking about the early Viking raids, the term piracy is actually quite apt, um, but perhaps not in quite the way that we would understand it today. I think certainly um, in Scandinavia, these people would not have been perceived as acting outside of the law in any way. They're not committing violence among their home communities. They're going abroad to take what they seek. What we're looking at here is fairly indiscriminate seaborne raiding. These are groups that are operating independently, engaging in opportunistic raiding um, in search of plunder. Without a kind of sense of overall strategy, these very much seem to be at this time opportunistic seasonal raids. That doesn't mean they're not well organized and they're not well planned, but I think what this kind of model of, of seaborne raiding fits into, it does kind of fit very well with what we would in the modern day call piracy. It's really quite interesting to look at how these groups organize themselves and how they operate, especially as we move into the later 9th century in Europe where we have lots of individual Viking groups, which range in size from a single ship's crew to a much larger number of ships coming together and operating together for short periods of time in pursuit of mutual goals before quite suddenly splitting up to literally sail off in opposite directions in pursuit of plunder elsewhere. And so I think in, in doing this and in trying to um, not directly compare, but to construct analogies between these groups, I think that offers quite a lot um, to how we understand uh, these Viking groups and, and what they're doing um, overseas. Det är inte ovanligt att de här männen inte kom hem igen. Man kan se att enkor har rest stenar över sina män som har rest ut och sen blivit dödade och inte kommit hem.
Och då ärver kvinnorna och får total makt över gården och alla ägendomar. Och blir då väldigt starka maktfaktorer i det här samhället. När männen försvinner ut på resor, då är det kvinnorna som tar över. Och då krävs det en organisation som baseras på kvinnorna som gör att samhället faktiskt fungerar även utan män. The Vikings had good fortune as pillagers, and they were soon looking for new areas to plunder for wealth. But when they start attacking the coast of the Frankish Empire, they suddenly face resistance unlike any found on the British Isles. For the ruling emperor here has no plans of surrendering his Christian lands to the pagan pirates. His name is Charlemagne. great climate crisis in the 6th century was one factor that changed Scandinavia, leading to long-term transformation of societies and territories, which provided them the opportunity to travel further out and reach easily plundered targets such as monasteries. They had now become Vikings. During the 9th century, the Vikings tried to advance into Francia, something that greatly increases the violent conflict between northern pagans and Christian Francians, and sets off a rivalry between two kings. When the Vikings begin attacking Francia, Charlemagne is determined not to let plundering pirates into his country. The Francian defenses work. The raiding Vikings are held back at the coast, at least initially. But due to tumultuous and unexpected events in Denmark as well as in Francia, the Vikings will finally be able to travel up the rivers and further inland. And soon, great cities like Paris are under attack. In the late 700s, the Scandinavians set sail across the seas, searching for a better life. 
looting and pillaging, eventually becoming what we know as the Vikings. Using their longships, the Vikings began wreaking havoc along the coasts of the Frankish Empire, sacking villages as well as monasteries. But even though the Vikings quickly became notorious for their violent raids abroad, their first attacks on the Franks were not very successful. The Frankish defenses built by Charlemagne were simply too effective and the Franks were able to prevent the Vikings from sailing up the great rivers and advance further inland. So how were the pagan Vikings able to push into Christian Francia? In order to answer that, we have to find out more about Charlemagne and what happened during the very first Viking attacks on Francia. Charlemagne is a key figure in medieval European history and one of the most influential rulers the continent has ever known. His empire consisted of not only what is today France, but also present-day Western Germany, Northern Italy, Switzerland and Austria. So the Emperor Charlemagne was uh, an incredibly powerful ruler and during his reign he greatly expanded uh, the borders of his empire into the north, towards the area of southern Scandinavia, what we now referred to as Denmark. Han var väldigt angelägen om att sprida det kristna budskapet och att ena riket. Och det tog sig inte väl emot av en del av vikingarna för att de hade ju sina trosuppfattningar. De ville inte bli pådyvlade någon kristendom av någon annan bara för att han var kung. Vad man trodde på, vilka gudar man trodde på, det var ofta var ens en sak. Det var ingenting som en överhet hade med att göra. And it's been suggested um, that the way in which he did this, not only um, undertaking military conquest, but also in seeking to convert large numbers of people to Christianity at the point of a sword. Which has even suggested to have resulted in, in large-scale massacres. It's been suggested that this somehow generated um, the perception that there was a need um, for a strike on the Christian world from Scandinavia. And in this, the early Viking raids have sometimes been presented almost, for want of a better term, as a, a pagan crusade. And I certainly don't feel that this was um, such an important factor in that sense. What we have happening at this time in Scandinavia is that society is changing greatly and there is a number of, of social and political, um, economic and ideological factors at play here. Um, but I'm not sure that Charlemagne's actions in expanding his empire really did provide the, the primary impetus um, for these raids. Charlemagne was known for his strong Christian faith and he wouldn't tolerate any pagans in the Frankish Empire. In fact, he repeatedly tried to convert other nations to Christianity by force, including the pagan Saxons, whose religion had strong similarities with the beliefs of the Vikings. For example, the most important religious symbol of the Saxons was the sacred tree Irminsul, which can be likened to the tree Yggdrasil, an important symbol in the Norse religion of Scandinavia. Et la frise était déjà à cette époque euh, en lien assez étroit avec le Danemark à travers les échanges commerciaux en particulier. Donc c'était un voisin très proche du sud de la Scandinavie. Au cours du 8e siècle et jusqu'au début du 9e siècle, on voit aussi la Saxe euh, qui est aussi conquise et inclue au royaume franc. Et donc dans ces, dans ces deux cas, aussi bien en Frise qu'en Saxe, euh, on a des territoires qui, qui n'étaient pas chrétiens, 
qui maintenant deviennent des territoires francs et christianisés. For a long time, the Frankish Empire had suffered constant raids from the Saxons. But around the year 772, Charlemagne decides to strike back and attacks Saxony. This time, he doesn't only want revenge, he wants to force the Saxons to convert from their pagan beliefs to Christianity, once and for all. Charlemagne's servant, a scholar and a monk by the name Einhard, wrote the Frankian emperor's biography, the Vita Carole Magni, Life of Charlemagne. In this biography, Einhard writes, the last war that Charles undertook was against those Northmen who are called Danes, who first came as pirates and then ravaged the coast of Gaul and Germany with a greater naval force. He was of course talking about the Vikings. Le début des activités vikings en France, on ne peut pas franchement dire que ça a été un succès euh, aux environs donc de, de la fin du 8e et début du 9e siècle. Et c'est en grande partie, à mon sens, à cause d'un pouvoir euh, politique fort en place euh, à ce moment-là, donc avec, euh, avec Charlemagne, qui, contrôlait, euh, qui avait un contrôle militaire bien établi. instituted a system of coastal defense on the Frankish coast. He put in place not only orders to construct ships to deter seaborne pirates, but he also installed a, a coast guard system, a system of armed groups who would watch for threats coming from the sea, and their job was primarily to stop uh, those forces um, on the beach, as it were. Beginning of the 9th century, the system seemed to work quite well. In 820, we have a fairly small Viking raid on the Frankish coast. The Vikings make several attempts to enter uh, Frankish waterways, uh, to plunder, and each time they are thrown out, essentially, uh, by this Frankish coast guard. When the Vikings now start attacking Francia, Charlemagne, who has fought extended wars against people belonging to other religions, is determined not to let plundering pagans into his country. The setback of the first attacks leads some Viking chiefs to simply leave the Frankish Empire and focus on easier targets. The Danish king Gudfred is one of these powerful men who gives up on Francia and heads for other destinations. Other Vikings decided to go different routes. Gudfred's younger brother Halvdan, for instance, chooses not to follow his brother's example and instead aligns himself with Charlemagne, becoming the Danish envoy to the Frankish emperor.
For a while, it almost seems like the violent Viking attacks on Francia have ceased for good. During this time, the Vikings quickly become known in Europe as bloodthirsty pirates, pillaging and looting whenever they are able to. Their far-flung journeys outside Scandinavia also lead to an increase in trade. It was also so that in floodmynningar or where land and hav met, in good communication leaders. Där samlades man för handel och så småningom så växte det fram olika handelsplatser. On voit donc en mer du nord euh, des centres de production et d'échanges commerciaux qui apparaissent qu'on appelle souvent des vik en contexte anglo-saxon qui entretiennent donc des, des liens commerciaux entre eux. And these uh, collectively provided a hub in northwestern Europe for the exchange of goods across long distances. C'est aussi des centres de production artisanale, donc où différents types d'objets étaient fabriqués. Des objets en os, en bois de cervidé, par exemple des peignes, euh, mais aussi des objets métalliques, des objets de parure euh, en alliage cuivreux, donc en bronze. Varer från Skandinavien och Norden var väldigt eftertraktade ner i Europa. Det var skinn, det var pelsar, det var inlagd fisk säkerligen. Längre norrifrån så kan det ha varit valrosbeta, det var horn och benprodukter. Eh, honung förmodligen och kanske mjöd, eh, även om det förmodligen var lite exotiskt. Sen kan man också tänka sig på, att, på de här platserna att det fanns eh, hantverkare som gjorde föremål och sålde på plats. Pärltillverkning är vanligt. Eh, Horn, hantverk där man har gjort kammar och andra hornredskap, snickare, tunntillverkning har man säkert gjort, keramikkärl. Dels för att sälja som kärlen som de är men också för att man kan frakta varor i keramikkärlen och i tunnorna. Textilhantverk, massa olika typer av hantverk möttes på de här platserna. Så att det blev också en smältdegel av intryck från hela Europa. Många olika typer av människor, det fanns säkert värsthus. Uh, underhållning, sångare, barder, förmodligen fanns det bordeller och uh, sen levde det också vanliga människor som levde sina familjeliv på de här platserna som ägnade sig åt att uh, syssla med handel. Donc en lien avec euh, ces différentes productions artisanales, il y a un, un besoin de d'avoir accès et de produire des matières premières donc qui sont indispensables à, à ces productions. Ce qui implique en fait que les réseaux d'échange, ils ne constituent pas seulement des réseaux commerciaux, mais aussi des réseaux de distribution de ces ressources. Et c'est quelque chose qu'on voit bien apparaître en Scandinavie déjà au 8e siècle. Euh, où des euh, matières premières euh, sont importées, par exemple, de Norvège au Danemark pour la fabrication de, de certains objets. Ça veut aussi dire qu'il euh, apparaît donc une, une nouvelle manière euh, d'exploiter les ressources naturelles au-delà de l'agriculture. Donc ça attire aussi euh, des intérêts politiques des élites qui voient euh, dans la possibilité de contrôler l'extraction et la distribution de ces matières premières une possibilité de s'enrichir également. Raiding also gives the Vikings access to another product one that they buy and sell at various markets. The 
slavhandel var ju en väldigt viktig marknad. Där man kunde få tag på både skickliga hantverkare, vackra kvinnor, män som hade kunskaper som man kunde ha nytta av, till exempel läskunniga, kanske präster och munkar, som kunde hjälpa en kung eller en hövding att bli mer lärd eller få bättre anseende. Eh, också få kunskaper som de vanliga människorna inte hade. Att ha kunskap som inte är allmänt känt, det är också en källa till makt. Och det kan man få genom att skaffa sig rätt slags slavar med rätt slags kunskap. De här handelsplatserna de var riktiga knutpunkter både för utbyte av varor, av idéer och de har varit maktfästen också som det har varit viktigt att ha kontroll över. I förlängningen så kan man också eh, tänka sig att man har betalat skatt till de som äger de här platserna för att få komma dit och handla så måste man betala en skatt eh, för att sätta upp sitt stånd. Och det är också en väldigt bra inkomstkälla då för, en, för en lokal hövding eller en kung att kunna få intäkter från konstanta intäkter från en sån här plats. Visitors to these trading posts are mainly engaged in peaceful trade and as the buying and selling of various goods increases the trading posts grow rapidly as does their political significance. They soon become centers of political power and important strategic points to control. As a result, the conflicts between the Vikings and the Franks flare up once again. In the year 808, the great trading post of Rerik is suddenly attacked by the Danish king Gudfred. Rerik était situé dans une région qui, euh, au 8e siècle euh, et début du 9e siècle, était contrôlée par euh, un peuple slave, euh, les, les Apodrites. Et en fait, dans, en contexte euh, des, des guerres entre les francs carolingiens et les saxons, les Apodrites étaient alliés euh, aux carolingiens. De son côté, euh, au Danemark, euh, on a le roi Godfred, qui lui, et plutôt euh, associé euh, aux Saxons. What we have in Denmark at this time, uh, in, during the reign of Godfred, is an attempt to by the king to consolidate his power, which is, you know, at least uh, to some extent in relation um, to the increasing and antagonistic contacts uh, but between the Danes and, and the Carolingians. Donc, on connaît par, euh, par les sources écrites euh, Franck, qui donc décrit donc pour cette année là, en 808, donc le, le roi Godfred. Euh, fait détruire euh, l'Empire de Rerik. La destruction de Rerik est en, à mettre en lien avec l'expansion franque vers le nord et l'est de, de l'Europe de manière plus générale. Rerik génère des revenus assez importants à travers des taxes. Ça me paraît être un des intérêts, une des motivations du moins, pour Gottfried de faire détruire la ville, puisque si celle-ci était bien contrôlée par les abodrites, c'était un moyen donc d'empêcher de, donc ses ennemis Euh, d'avoir un revenu financier euh, intéressant. Sen tog han många av handelsmännen och hantverkarna för det är också så att många hantverkare samlas på de här handelsplatserna och tog med sig dem till gränsen mellan Dan nu till Danmark och eh, Tyskland i Slistorp och sen eh, installerade han dem på den stora handelsplatsen som växte fram där som heter Heidabu. And there he basically had control over these individuals and these are craft specialists, specialists in trade, 
they can bring in a lot of income. Uh, this income can be taxed, and this directly has consequences for, for Godfred's power. It also sends a strong message to the Carolingians that Godfred, the, the Danish king, is, is a force to be reckoned with, and that he now has the influence and the power to bring you know, elements of this North Sea, and Atlantic, and Baltic trade uh, under his direct control. He also is recorded as establishing a large linear earthwork in southern Jutland. It's called the Danavirka. A long palisade that was three miles long, that was made of probably tree poles and also diken, which has made it difficult to be able to fall into this place. In all likelihood, according to the archaeological evidence, this monument was already in existence during Godfrey's reign, so what he probably did was, was re-fortify it. Uh, but nonetheless, that indicates that he must have had um, extensive control, not only over a, a significant uh, pool of resources, but also a pool of labor. So from this, we can infer that uh, certainly uh, within Godfrey's sphere of power, there was um, certainly a degree of centralized political power, allowing him to draw on his various uh, subordinates and, and likely large numbers of the, uh, the general population as well. Donc le Danemark, au début du 9e siècle, donc à l'époque de Godfred, ce n'est pas un territoire unifié. Euh, ce n'est pas le royaume du Danemark comme on le connaît aujourd'hui ou comme on le connaissait aussi euh, au Moyen Âge, avec euh, des frontières bien définies et un seul roi euh, qui gouverne l'ensemble du territoire. À ce moment-là, en fait, il faut plutôt s'imaginer des, euh, des entités politiques régionales euh, dans l'ouest et dans l'est du Danemark. Qui, euh, qui étaient sans doute assez souvent en conflit euh, entre elles, même si, euh, même si on n'a pas de source évidente euh, pour ça. Ce qu'on voit surtout, en fait, c'est euh, le, les conflits autour de Godfred et des, des prétendants au trône euh, qui, euh, sans doute, étaient concentrés dans la partie ouest du Danemark, dans la partie euh, du Jutland. Naturally, the sacking and destruction of Rerik was a clear provocation of Charlemagne on the part of the Danish king. Peace negotiations were held between the two sides, but in the end they came to nothing. After this, Charlemagne created a permanent garrison north of the river Elbe. He planned to retaliate, and when the Danish king brought hundreds of ships to raid the Frisian coastline, Charlemagne gathered his forces to strike back. Just before the Frankish attack, something happens. Charlemagne is reached by a messenger. Gudfred is dead, killed by one of his own bodyguards. When Gudfred dies in 810, Denmark is torn by severe internal strife, as the Danish elites are drawn into a power struggle for the Danish crown. But the Danish conflicts are nothing compared to what happens when the great Frankish emperor dies. Just four years later, in 814, he had ruled France for 46 years, and during his reign he created a strong Christian empire, well equipped to deal with the Viking threat. What would happen now when he was gone? After that Karl den Store had died, he took his son Louis the Frome over, and he had four sons, 
Och han ville att alla sönerna skulle få en del av kungariket även om de inte fick lika stora delar. Så han försökte dela upp riket mellan sina söner. Och det förstår man ju själv direkt att det ledde till problem. Så när han dog så blir det inbördeskrig mellan de här bröderna som alla vill ha tillgång till tronen och gärna en så stor del av landet som möjligt. Resurserna i Frankrike fokuseras på att slå ihjäl varandra. Inte att försvara sig och vara beredd på att det ska komma vikingar utifrån att attackera. L'instabilité qui apparaît sur le continent, donc par rapport à la succession après Louis le Pieux, ça ouvre en fait une brèche euh, dans ce système de défense qui était auparavant euh, plutôt bien établi. Donc déjà après la mort de Charlemagne, ce système de défense n'est pas maintenu. Donc avec la, la mort de, de Louis le Pieux et la fragmentation de l'Empire franc, on voit apparaître donc une période d'instabilité en fait, où les territoires donc, sont restructurés, ce qui veut aussi dire que le, la coordination militaire qui avait marqué euh, les royaumes francs euh, auparavant, surtout sous, sous le règne de Charlemagne, devient nettement moins efficace. Ça veut aussi dire que les élites dans les, dans les trois euh, royaumes francs à ce moment-là euh, doivent aussi redéfinir leur position euh, dans ces territoires-là. Et euh, le, leur centre d'intérêt, en fait, se retourne plutôt euh, vers l'intérieur et sur les négociations donc, entre les, les, euh, les royaumes francs. Et donc, ce que nous avons ici, c'est vraiment un parfait set de circonstances pour les groupes de vikings groups to um, start not only raiding the coast, but to penetrate much further in land and, and to really start to cause havoc. And that's exactly what we see in the historical record. The Carolingians did have a well-developed defensive system in place, which in theory was supposed to um, counter these attacks. The kings had the ability to muster large armies, often at short notice, but at the same time, they're often hampered um, in their ability to do so simply because they cannot always count on the support um, of their magnets. De lokala förstarna kunde alliera sig med vikingarna och få hjälp i inbördeskriget också mot att vikingarna fick slå sig ner och kanske tillbringa vintern eller använda resurser fritt. Vikingarna var ju väldigt flexibla och kunde också fungera som ambassadörer och samarbetspartner på många olika sätt. Fanns det en möjlighet för dem att få en tillgång på något sätt så tog de gärna den. De hade inte så mycket strikta regler på vad man fick göra och inte fick göra när man väl befann sig utomlands på det här sättet. Men de lärde sig väldigt fort att i Frankrike fanns det mycket att hämta. Det fanns många rika städer, det fanns många handelsplatser och det fanns många kyrkor och kloster. While the Franks are occupied with the civil war, the Vikings finally manage to push past their defenses and sail up the great rivers. In search of gold, glory and ultimately land, they advanced deeper into Frankish empire than ever before.
vikingarna var farliga krigare. Om de inte tog slavar och slog ihjäl och plundrade så krävde de ofta att de skulle få betalning för att låta bli och plundra. Och det kunde vara stora mängder silver och guld som de krävde för att lämna en stad eller en kustremsa eller så i fred. Och det var nästan ännu bättre sätt att plundra på. Det vill säga man behövde inte ens slåss. Man behövde inte göra någonting utan man behövde bara säga att ge oss pengar så låter vi bli. De här stora utbetalningarna kallas ofta för gäld. Till exempel så finns den stora Danagälden där engelsmännen betalar stora summor silver och guld för att vikingarna ska låta bli och plundra. Och det gör de också ett tag. Det kan vara så att de här gälderna har gjort att de har hållit sig borta ett par år, men sen kommer de ofta tillbaka. De här betalar ju. Ja, men då åker vi igen. Det var listigt av vikingarna, kanske inte så listigt i längden- av de som faktiskt betalade ut de här stora betalningarna till vikingarna. What we're looking at here is, is no kind of concerted attempt to extort money or land- out of the Carolingians or, or any other uh, societies that uh, the, these groups are coming into violent contact with. But rather, these are small groups operating very much within their own interests. I think we need to look at these groups as having their own individual objectives and goals and, and pursuing them in their own ways, uh, rather than kind of conforming to, to a general strategy um, that may not have actually existed within their own minds. In March 845, a large Danish Viking fleet, consisting of 120 ships, sails up the River Seine to Paris. The new king, Charles the Bold, had tried fighting the Vikings off with his army, but failed. Paris had a high city wall dating back to Roman times, and the city had several churches inside the wall as well as outside on the beaches of Seine. Two bridges led to the city. On the mainland, these bridges were guarded by tall stone towers. The Vikings organized a siege on the city. The Frankian king, Charles the Bold, was eventually forced to pay a large amount of gold and silver as ransom for his city. När vikingarna följde floderna in i Frankrike och skapade allianser med lokala bundsförvanter, med lokala eh, förstar, eh, så fick de också möjlighet till att eh, kunna etablera sig på land åtminstone periodvis. De behövde till exempel inte åka hem över vintrarna. Tidigare så har det varit så att man åker ut på sina färder på våren. Man plundrar och handlar under sommaren och så åker man hem under hösten och tillbringar vintern hemma. Men genom att man faktiskt kunde övervintra och stanna på land under vintern nere i Frankrike så kom man plötsligt i ett helt annat läge. Man kunde börja fortsätta sitt krigande och sin handel tidigare på våren. Och man kunde också bara etablera relationer med de som faktiskt bodde på platsen. Och det här är förmodligen början till det som vi senare ser när vikingarna faktiskt flyttar till andra platser. After the events in Denmark. More and more people traveled from Scandinavia and across the seas to other countries. It's not only armed men in search of gold and glory who make the voyage. They are also families with women and children. And sometimes the journey can be very long.
Vikingarna emigrerade ju och flyttar till väldigt många olika delar i Europa. Framförallt norrut på Färöarna, på Island och så småningom också på Grönland. Många landområden tas över eller nyetableras genom vikingarna. De flyttar också till Skottland och till Irland och till England. The Frankish Civil War gives the Vikings an opportunity to stay in Francia for considerably longer periods of time. They manage to exploit the unrest for their own gain and are able to remain over the winter in several places in England as well as in the Frankish Empire. But life in exile at winter camp is not easy. The majority of the information we have uh, from the continent at the moment is limited to the historical sources. We know the locations where they were setting up temporary encampments. But archaeologically, at least, it's quite difficult uh, to identify these sites. Where we have had some really good archaeological research done recently is in England. And what we found uh, in England are at least two now um, winter camps. Essentially, when these Viking forces were operating in the field for long periods of time, they would often spend the winter ensconced in some kind of, of temporary encampment. Par exemple, euh, sur le continent, on a donc ces, des campements vikings qui sont installés sur l'île de Noirmoutier, mais aussi sur des îles de la Seine, par exemple euh, Jeufos, donc euh, en aval euh, de Paris. What we're seeing here are groups that are very different uh, to the early Viking raiding fleets. These aren't just a few crews of individuals operating opportunistically. But rather, they're very large, uh, comprising perhaps thousands of people, moving around the landscape for long periods of time. Unlike the early raiders who would uh, raid seasonally, these groups were staying out in, in what is now France, in, in England, um, for years and even over decades uh, of time. What we're not really sure about at this time is what these camps physically looked like. What we do see evidence for, though, is their occupation of the site itself, largely uh, through evidence of metal production and manufacturing and, and trade. And the thing about these sites is that they're often detected uh, through the work of metal detectorists. Uh, so we actually have a preponderance of fragments of jewelry, of uh, fragmented coins, uh, bits of uh, silver bullion, which attest to actually quite a large amount of loot being processed at these sites, and also to substantial trade. Donc, au quotidien, euh, la vie sur ces camps, évidemment, c'est une vie euh, assez sommaire. Euh, c'est un habitat euh, temporaire. On ne voit pas de structures euh, en dur, on va dire, on n'a pas de grands bâtiments bien construits. Euh, on s'imagine plutôt, un, comme le nom l'indique, une forme de campement, euh, quelque chose de, de plus sommaire. C'est chaud, c'est fuktigt, hela tiden. Även om man tar på sig många lager ylle, vilket de säkerligen gjorde, hade mycket halm i skorna, så frös de hela tiden. Och när man bor i läger på vintern så torkar kläderna aldrig. Filtarna som man har på sig när man sover, de torkar aldrig. Tältdukarna torkar aldrig.
Sen om de hade djur med sig, hästar till exempel, så måste hästarna hela tiden ha färskt vatten. Det fanns förmodligen inte mycket till bete, även om det kanske var bättre bete i Frankrike på vintrarna än vad det är i Skandinavien. Det var förmodligen en hel del som dog i de här lägren just för att det var så eh, hårda förhållanden. C'est intéressant du point de vue des sources écrites, c'est qu'on voit aussi que qu'il y avait des femmes et des enfants euh, qui vivaient également euh, avec avec les groupes de Vikings euh, sur ces camps. Alors qui étaient-ils euh, Est-ce qu'ils venaient de Scandinavie euh, avec eux Est-ce qu'ils faisaient partie de de l'armée en mouvement euh, Ou est-ce que c'est des captifs euh, qui ont été pris euh, à l'occasion d'attaques soit pour euh, ensuite être revendu comme esclave, soit pour être gardé euh, comme euh, concubine, ou est-ce que ce sont devenus des, des partenaires euh, à part entière C'est assez difficile à dire. Les campements euh, qu'il a été possible d'étudier en Angleterre, donc sur la base du, du matériel archéologique, on voit aussi donc cette impression d'une du, armée en mouvement, donc la, la culture matérielle d'une petite communauté militaire qui se déplace. Donc par exemple à, à Torxi, donc on a un site d'une taille importante de plusieurs hectares où on a un matériel archéologique abondant, donc des, des objets métalliques essentiellement, puisque c'est un site qui a été euh, étudié sur la base d'objets recouverts grâce euh, à l'utilisation des détecteurs de métaux. Et là, on voit donc des activités euh, de production euh, d'objets, mais surtout euh, un aspect aussi commercial. Et donc le site de Torxé, on, on l'associe euh, aux années 870, euh, où la grande armée euh, était, euh, était en mouvement euh, sur les territoires anglo-saxons. But one of the things I find really interesting about these sites is what they mean uh, for our perceptions of the later settlement of the landscape uh, in both England and in the Carolingian Empire. If we're to accept that these large Viking forces were comprised of numerous autonomous groups uh, coming together and acting together uh, for a short period of time, then what we essentially have here is the creation of, although we call them um, often uh, armies, they're actually kind of mobile societies or polities in their own right. And the conditions in which they're living in these camps uh, might actually provide a kind of precursor for the later settlement of the landscape, both in England and within the Carolingian Empire. Because it might have been the first time that many of these groups were coming together uh, and inhabiting a single area in such a way.
after the death of Charlemagne, civil war raged in Francia, and the coastal defenses couldn't be maintained. The area lay open to Scandinavians, searching for gold, glory, and eventually land. Meanwhile, there was also unrest in Denmark. Along with usual adventures, there were now other people in exile, looking for new opportunities abroad. During the 800s, as the Vikings managed to push deeper into Christian Francia, their tactics changed. They went from pillaging small monasteries to attacking large cities like Paris. A common Viking strategy was to hold a city hostage, forcing them to pay a ransom, usually gold and silver. Despite the turbulence that plagued Francia during this period, the Vikings will not be able to remain. The resistance soon becomes stronger again, and the new Frankish emperor manages to rebuild his defenses, including those along the River Seine, preventing further attacks on Paris. During the years that follow, the Vikings will instead turn toward the British Isles. This, however, is only temporary. The Vikings haven't finished with Francia. When they return, they do so with a new goal, to become an integrated part of Frankish society. And in order to achieve this, the Vikings are willing to go to any length. the first Viking invasion of France. The plundered cities began to build walls and fortifications, making the Viking attacks more difficult. But despite this, the Viking fleets grew in number, as more and more people continued to join the voyages to Francia, hoping to find glory and wealth. When the Frankish defenses for a time became too strong, the Vikings instead set their sights on England. At the end of the 9th century, however, the Vikings once again see their chance to return to Francia. But this time, they don't go back simply to loot. It is now that the Vikings decide to become Europeans, and soon a new Dutch in Normandy will be created. But how and why did the Vikings become Normans? In order to answer that, we have to know more about the Vikings' failed attacks on Francia in the late 9th century. When Charles the Bald was still king, the Carolingians actually managed to re-establish their kind of power and initiative in their defense against various Viking raiding groups. And they begin to re-fortify their borders and push these groups back out to the sea. Charles the Bald, who was the Frankish emperor and the grandson of Charlemagne, had repeatedly been forced to pay ransom to the Viking invaders. But during his reign, the Frankish defenses were developed, with the addition of a cavalry, as well as fortified bridges along the rivers. But when we come back to this question of whether these Viking groups somehow failed uh, during the 880s, I think we need to uh, Again, think about this, this notion of whether there was a concerted kind of Viking strategy. These groups were still being quite successful in the field. They were still managing to extract tribute and plunder out of the Carolingians. So whether or not any particular engagement um, ended in, in a victory for them, I think might be kind of narrowing the, the, the focus a little too much uh, here. But 
But although the Frankish resistance is becoming increasingly structured, the Vikings once again decide to attack Paris. And so, another siege of the metropolis is launched. Donc, ce qui se passe à Paris dans les années 885-886, je pense pas nécessairement qu'on doit voir ça comme un échec pour les Vikings. On a bien donc euh, un siège de Paris qui dure pendant plusieurs mois, des combats entre les Vikings et, et les Parisiens. Même si les Vikings n'arrivent pas à prendre Paris, ils en ressortent quand même avec un paiement en argent important. Donc ce qui se passe en fait, c'est que donc, les Parisiens euh, présentent une défense euh, tentative d'attaque de, et de pillage des Vikings, qui donc demeure euh, pendant plusieurs mois et qui acceptent finalement de se retirer en l'échange d'un paiement en argent du roi en personne. En plus de ça, ils obtiennent l'autorisation de, de remonter la Seine et d'aller piller la Bourgogne. Donc euh, dans les mois qui suivent, ils vont piller euh, les régions autour de la ville de Sens. Ça paraît un peu contradictoire que le roi autorise euh, ce, ce genre de pratique, mais apparemment, c'était l'accord euh, qu'ils ont pu trouver. Donc au final, effectivement, ils n'ont pas réussi à prendre Paris, mais ils en sont quand même ressortis avec euh, un gain euh, assez important. While the siege on Paris may have been relieved, Um, various Viking groups were still being quite successful in the field. They were still managing to extract tribute from the Franks. Uh, they were still causing quite a lot of damage um, in, in many parts of the kingdom. So again, I, I think we need to come back to this idea of whether there was any concerted strategy in the first place um, and think about these groups more on their own terms as autonomous raiding fleets and armies operating with their own individual goals. Donc si on veut considérer la question de comment et pourquoi les Vikings sont devenus européens, déjà je pense qu'il faut commencer par souligner le fait qu'il n'y avait pas d'Europe euh, en tant que telle à cette époque-là. Les Scandinaves euh, se sont intégrés à une culture qui était dominante euh, sur le continent, en lien aussi avec euh, l'Angleterre anglo-saxonne, donc on va dire la région de la mer du Nord euh, de manière générale, et qu'ils ont donc intégré certains éléments euh, de cette culture-là. On voit surtout en fait que cette intégration a lieu lorsque les Scandinaves essayent de s'installer euh, dans les régions en dehors de la Scandinavie. C'est souvent là que dans les, les, jeux, euh, les jeux de pouvoir, les jeux d'alliance, qu'ils acceptent de nouveaux modes de vie, mais aussi une nouvelle religion. En Scandinavie, c'est un processus qui prend peut-être un peu plus de temps, mais on voit aussi euh, au XIe siècle euh, les élites scandinaves qui se considèrent euh, tout à fait euh, sur le même plan euh, que les élites dans le reste de l'Europe. Euh, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes modes d'expression du pouvoir, qui s'appuient euh, sur la religion chrétienne euh, également euh, pour affirmer ce pouvoir. Ce processus d'intégration culturelle entre, entre le nord et le sud, c'est quelque chose qui, est, qui a lieu sur, sur plusieurs siècles. Euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui apparaît du jour au lendemain. Donc ce processus d'intégration, il a également lieu dans, dans le cadre d'intérêts euh, particuliers. Donc dans, dans le but euh, souvent assez opportuniste qui va permettre donc, euh, aux Scandinaves qui cherchent à s'établir politiquement en Angleterre anglo-saxonne ou euh, en Normandie 
euh, qui va leur permettre d'arriver à leur fin. After a period of illness, the Frankish Emperor Charles the Bald dies on October 6, 877. After his death, the Frankish coastal defenses diminish and the Vikings see an opportunity to increase their numbers in Francia. And now begins a new era, one where the objective is not only looting, but also integration. När Skandinavierna började etablera sig nere i Europa och delar av dem flyttade dit så blev det naturligt att bli en del av samhället på alla sätt. Man ville bli integrerad. Bland det allra första man gjorde var ju naturligtvis att lära sig språket och att anpassa sig till deras religion. I det här fallet kristendom. The Vikings were polytheistic, which meant they worshipped several gods. This religion existed in all Germanic tribes of Northern Europe until it was ushered out by Christianity. There are a number of reasons why the Vikings are now converting from their old faith to become Christians. The Christianization process uh, happened uh, for a number of reasons and, and in a lot of different ways. I think when we're looking at these Viking groups operating on the continent, there's certainly an element of pragmatism, the opportunity to in, engage in trade or to engage in diplomacy uh, with not only uh, the Carolingians, but also um, with the Anglo-Saxon kings in England. Alors, le processus de, de conversion de la Scandinavie au christianisme, c'est une longue histoire, et une, une histoire qui s'étale sur plusieurs siècles. Déjà au début du 8e siècle, on a les premières missions, donc euh, en direction de la Frise, qui s'intéressent aussi aux Danois. Donc déjà à partir de ce moment-là, et à travers tout le 8e siècle, on a des contacts étroits entre la sphère chrétienne et euh, la sphère non chrétienne euh, en Scandinavie. Aussi par le biais des échanges commerciaux, à travers tout le 8e et le 9e siècle, on a des contacts entre donc, les, des marchands, sans doute chrétiens, provenant des centres commerciaux de la mer du Nord, et les marchands scandinaves. Donc on a déjà dans ces contextes-là un, un transfert d'informations sur qu'est-ce que le christianisme et sans doute aussi euh, des conversions qui, qui ont lieu sur le plan individuel où des marchands décident de même de se convertir au christianisme, souvent pour euh, faciliter leur accès et leur droit d'exercer euh, dans les villes anglo-saxonnes et franques. I förlängningen så blev det också svårt att äga land och också svårt att, att äga handel om man inte var kristen. Det fanns handelsplatser där man inte fick handla med hedningar. Vikingarna kunde ibland då låta sig primsignas, det vill säga fuskdöpa sig tillfälligt. Och fick en välsignelse som gjorde att de fick vara där och handla. Ju längre fram i historien man kommer, desto mer viktigt är det att vara kristen för att kunna vara en del av handeln och också i det politiska spelet. In the historical record we see a surprising number perhaps of um, quite powerful leaders of raiding fleets accepting baptism as part of uh, their diplomatic contact with the Carolingian kings and also in Anglo-Saxon England, we see this too. And this served um, a number of pragmatic reasons. It meant that these leaders could be incorporated into the 
Christianized framework of diplomacy and kingship that existed um, in Europe at this time. It allowed uh, the Carolingians and the Anglo-Saxons uh, to deal with these um, leaders of these raiding fleets as, as le legitimate um, kind of political figures, uh, rather than simply as, as outsiders. And what this is doing is really integrating uh, the Scandinavians into this diplomatic network uh, of, of Christian Europe. För dem var det en förmån att ha en eh, allians med kyrkan. Och i början när man lanserar kristendomen för nordborna så gör man det också eh, med en liten annan bild av Jesus. Jesus framställs inte som den ödmjuka tjänaren som vänder andra kinden till. Utan han presenteras istället som den stora starka segraren som har besegrat och låtit kristna folk i många olika länder. I det här samhället så var styrka och seger idealen. Inte att vara ödmjuk och känslig och älska varandra. Godhetsidealet att man ska vara, eh, ta hand om de svaga, det fanns även här. Eh, det var bara det att i kristendomen så är krig inte eh, det främsta idealet. Men godhetstanken att man ska värna om de svaga, den finns i båda de här olika religionsuppfattningarna. On, on a du mal à, à, à suivre, je pense, pour cette période-là, à quel point ça a transformé la façon de voir le monde. Euh, des personnes qui se sont converties au christianisme en, en Scandinavie. Est-ce que c'est vraiment un, un changement de, de conviction, de façon de voir le monde, ou c'est plutôt une, une intégration de, de, de nouvelles valeurs, de, de nouvelles pratiques qui se mélangent, du moins pour une période donnée, aux croyances existantes Au départ, au 8e et à partir en particulier du début du 9e siècle, la conversion au christianisme, c'est quelque chose qui a lieu sur le plan individuel. Ce sont des personnes qui décident, dans un contexte particulier, d'accepter euh, une nouvelle religion. Dans le contexte de l'expansion franque vers le nord, on a aussi un intérêt croissant des élites envers donc, la religion chrétienne bien souvent dans le but de, de faciliter les accords diplomatiques et aussi pour créer des alliances. Et ce jeu-là, on va dire, on le retrouve à la fin du IXe siècle dans les écrits d'un moine qui s'appelle Notker et qui fait référence à la façon dont les Danois se présentaient fréquemment à la cour pour se faire baptiser et dans le but affiché de recevoir les cadeaux qui accompagnaient le baptême. Donc évidemment, Notker la s'amuse des Danois et de leurs intentions mal cachées et justement leur manque de sincérité dans le processus, c'est sans doute assez exagéré, mais ça doit aussi avoir un certain fond de vérité où l'adoption du christianisme dans ces cas-là, l'acceptation du baptême, n'est pas faite par sincérité entière et par conviction et la croyance dans un Dieu unique. C'est plutôt quelque chose qui se fait par opportunisme et s'il y a un avantage à y gagner. Cette discussion, ça pose aussi la question de comment on peut voir euh, la conversion à une nouvelle religion. Puisque d'une part, euh, évidemment, il y a un aspect social dans un changement de religion, mais il y a aussi un élément très personnel. Euh, quelles sont les croyances euh, intérieures d'une personne et, d'un point de vue euh, archéologique, évidemment, c'est très difficile de reconstituer la façon dont les personnes pensaient euh, à la période viking, mais aussi dans les sources écrites, puisque 
bien souvent, les sources qu'on a pour cette époque-là s'intéressent aux événements politiques, aux faits du baptême comme, euh, comme événement politique et social, mais pas tellement sur euh, les considérations euh, plus, euh, plus spirituelles euh, des personnes qui sont concernées. Sen var det förmodligen många som åkte ner och lät sig kristnas. Och sen när de åkte hem, då återgick de till de vanliga sederna, de vanliga gamla gudarna igen. Det finns till exempel halssmycken amuletter som kan tolkas som att vara både torshammare och kors samtidigt beroende på vilket håll man vänder dem. Det finns gjutformar där man har gjutet både torshammare och kors i samma form vilket tyder på att gränserna mellan de här två olika trosystemen inte var särskilt stor för nordborna. När kristendomen kom och kyrkan kom så började nya sociala regler gälla och de drabbade särskilt kvinnorna. Som inte alls fick samma möjlighet att utöva hantverk. Det var inte tillåtet, det var inte fint. Och detta bör ske under överinseende av en man. Det måste finnas en man som är med och är förmyndare av något slag. Innan kristendomen så hade kvinnorna haft rätt stora möjligheter att dels bruka sin egen mark, bestämma över sin egen dom, men också utöva olika typer av hantverk som keramik eller textilhantverk eller baka och sådana saker. Särskilt när de städerna började växa fram, då man kunde då utföra sitt hantverk i en stad och leva på enbart det. Det blir också så att rättssystemet förändras. Kvinnorna har inte samma rättigheter till arv. De får inte vara med och bestämma om sina giftermål lika mycket. Och kyrkan försöker också uppmana flickor och enkor att gå in i kloster. När flickorna och kvinnorna går in i kloster då uppmanas de också att donera sina egendomar till klosterna, till kyrkan. I och med det här så är det också så att kvinnans roll försvagas väldigt mycket. Det är inte längre tillåtet för en kvinna att vara stark på samma sätt. Hon får inte ha en maktställning. Hon får inte vara en fristående kvinna som väljer själv. Utan det ska Anna göra åt henne. Det är ju alltid så att kvinnan har haft en fundamental roll. Men värderingen av hennes arbete förminskas. Eh, hennes arbete är inte lika mycket värd. Hon ska vara hemma och sköta barn och stå vid spisen eh, ungefär. Och det är inte lika viktigt som mannens arbete att vara ute i världen på olika sätt. Och det börjar eh, ganska mycket just i samband med att kristendomen införs. I think today that the idea of giving up one's religion and accepting a new set of beliefs would be a, a huge thing for an individual to take on. And certainly for at least some people during the Viking Age, I think that must have been very much the same. But at the same time, I think it's important to acknowledge that uh, the pre-Christian belief systems of Scandinavia during the Viking Age, uh, they didn't conform to any kind of religious doctrine. Um, this was not a religion in, in the sense that we would today understand it, but more a kind of belief system, um, a, a way of seeing the world and interacting with the world around you. And in that sense, if you have um, a polytheistic outlook on religious beliefs, you have many gods. Um, and in addition to those, you have a whole range of spirits and supernatural creatures that live in the world around you, and you interact with these on a daily basis, then the idea of taking on 
another deity as part of this may not have been as, as outlandish or as traumatic as we, as we might think. There is an acknowledgement of other beliefs and maybe there was some way um, that these could be integrated into, into people's existing um, belief systems rather than replacing them directly. the late 9th century and early 10th century, as more and more Viking groups in Francia learn the language and convert from paganism to Christianity, they start to naturally integrate into Frankish society. And as more Vikings are integrated, they also become a significant and dangerous power to be reckoned with. À la fin du 9e siècle, les Vikings ont été actifs en Normandie et dans la Manche déjà depuis plusieurs décennies. Ils étaient déjà installés de façon plus ou moins permanente à différents endroits en Bretagne et vers l'estuaire de la Seine, en, donc en Normandie. Pour le Frankish Emperor, il became important to have good diplomatic relations with the Vikings and their leaders. And in 911, an experienced Viking chief steps forward. What we see at this time as part of diplomatic negotiation, a Viking leader who we, we know in the historical record as Rollo, is granted a, a swathe of territory in what is now Normandy. Et donc Roland avait déjà été actif aussi dans différentes incursions vikings sur la Seine pendant plusieurs années. Donc il était bien connu des autorités euh, franques. Et donc dans, dans ce contexte, en fait, où, euh, où d'une part les incursions vikings reprennent, donc euh, dans les années euh, 880, 890 dans la région, donc qui, qui présente une, une menace euh, bien réelle. Et d'autre part, euh, cet établissement déjà plus ou moins permanent de, de groupes de vikings dans, dans, dans plusieurs régions, euh, on a donc une présence scandinave déjà assez forte et, et qui commence à créer une, une menace que, plus que permanente, une menace qui devient euh, assez ennuyeuse. C'est dans ce cadre-là, en fait, que donc le chef Rollon se met d'accord avec le roi pour euh, obtenir donc, le contrôle de territoire en Normandie dans le but bon, déjà d'une certaine manière de régulariser une situation euh, déjà plus ou moins existante, mais, mais aussi pour, euh, pour contrôler l'estuaire de la Seine et par ce biais aussi contrôler l'accès à Paris et aux régions les, les plus riches du, du royaume. Donc c'est dans ce cadre-là que Roland obtient les premiers territoires dans ce qui deviendra la Normandie. This agreement with Rollo is a clear way for the Frankish power to control him and make him an ally. This will have enormous consequences. Cet accord, formalisé en, en 911, on n'a pas le document conservé euh, de cet accord, mais il est fait référence à celui-ci dans des sources en 918. And the purpose of this, I think primarily from the Carolingian perspective, is to establish a strong, um, powerful adversary in a region where, if you know, he's become uh, almost a protector. Uh, of the Carolingian kingdom because their job essentially um, in, in holding this territory is to stop other 
potential incursions from taking place. Det har sina poänger med att ha en stark krigare och en stark makt precis i inloppet till floden sen så att, som gör att det finns alltid en beredskap för att eh, ta emot fiender som kommer in där. Dessutom genom att ge dem det här landområdet så eh, undanröjer man också möjligheten för eh, vikingar att komma in och plundra mera. Eh, de har fortfarande möjlighet men genom att det finns en eh, nordman som faktiskt bor på platsen så kanske man förhandlar och diskuterar med honom innan man ger sig in i, i stridigheter. Very quickly it seems that the territory of Normandy grows, uh, more land is granted and this this area, this new Scandinavian enclave uh, starts to expand quite rapidly. And a part of this we see an acculturation uh, into Frankish society. Not only the adoption of, uh, of Christianity, which is an ongoing process, but also a move towards a more Frankish way of life. Quite quickly, I think, within a number of years, um, we're not going to be seeing, uh, or hearing rather, uh, Scandinavian languages spoken uh, in the Normandy region. We're going to see a um, disappearance of Scandinavian custom and the emergence of, of what really looks like a Frankish territory. De går snabbt över till kristna gravskick och kristen kultur. Det tar väldigt kort tid innan de blir fullfjädrade fransmän kan man väl kalla dem för. Från att ha gjort korta landhugg till att ha haft möjlighet att stanna över vintern. Till att så småningom få en egen landsdel. Under loppet av ungefär 150 år eh, gjorde att nordmännen blev ju etablerade i Frankrike. Just i Frankrike kan de här tidiga övervintringarna ha gjort att de fick så pass mycket socialt fäste så att de kunde börja etablera kontakter och börja diskutera diplomati och krigföring och gemensamma fiender som gjorde att de i förlängningen kunde etablera sig mer och mer i Frankrike. I think trying to put a, a single determining factor on why these processes of acculturation take place is, is quite difficult. In one sense, I think there's an element of pragmatism here. If you're going to be establishing yourself within a new landscape and among a new society, there has to be a degree of integration to ensure peaceful coexistence. But at the same time, I also think this is natural. As people come together and coexist and communicate and learn from each other, there's going to be an exchange of culture and an exchange of ideas. And I think in that sense that this is a, a process that can't necessarily be quantified or, or put into a box and say this is why it happened. I think as over time this is something that would naturally take place as we see in the continuing evolution of Normandy to what it becomes in the 11th century. Quand on pense que la Normandie a été établie comme, comme un territoire politique sur la base d'une colonisation scandinave, on peut s'étonner que, en fait, sur le plan archéologique, on n'a quasiment aucune preuve matérielle euh, de cette présence scandinave. Une des explications possibles est que l'intégration euh, des Scandinaves s'est faite très rapidement justement par le, le biais de ces alliances matrimoniales et que très vite, ils ont adopté un mode de vie proche de celui euh, des, des populations franques qui y vivaient auparavant. Donc, euh, on, on ne voit pas de, de façon évidente dans l'archéologie cette présence euh, scandinave. Rollo's reign of Normandy lasted until 928. He is believed to have died in 930, at the age of 70. Ronald's offspring and his followers became known as the Normans.
Det finns stridigheter periodvis mellan eh, Rollos barn och barnbarn och eh, den franska kungen. Men framåt slutet på 900-talet så eh, återkommer det en stabilitet i Normandie när eh, släktingen eller sonsonen till Rollo gifter sig med en kvinna som eh, flyttar in och de eh, skapar ett, ett väldigt eh, stabilt samhälle som fungerar både för inflytande nordmän och för den, ja, de bofasta europeerna som redan finns där och som har bott där väldigt länge. The union of Gunnar, the daughter of a rich family in West Normandy, and Rollo's grandson, Richard I of Normandy, proved to be one of the most important political marriages in the region. När hennes make dör så fortsätter hon och regerar det här området för att hennes son är väldigt ung. Så hon sätter en stark prägel på området och har ett bra samarbete både med nordmän, skandinaviska eh, länderna och med övriga Frankrike. Dans ce processus de stabilisation des, des rapports entre les élites guerrières scandinaves qui s'installent en Normandie et les autorités franques les alliances matrimoniales jouent euh, également un rôle important. Puisque si on crée une alliance sur le plan personnel, le, le risque de conflit entre membres de même famille, en principe, diminue. En réalité, c'est souvent loin d'être le cas. Euh, mais en principe, c'est dans le but d'essayer de, 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 de limiter les risques de conflit. Donc dans le cadre de ces, ces alliances matrimoniales, évidemment, Les femmes euh, jouent un rôle particulièrement important. Pas de façon évidente, pas de façon active, on va dire. Ce n'est pas elles qui décident avec qui elles vont se marier. C'est des mariages essentiellement arrangés qui sont définis pour elles. Mais par ce biais, elles arrivent en tout cas à établir une forme d'autorité, une importance évidente dans les jeux politiques. Donc leur rôle dans ces cas-là, comme c'est le cas pour Gunnar et pour d'autres, c'est d'une part de s'assurer une forme d'influence sur les enjeux politiques, mais aussi d'assurer l'accession au pouvoir et l'héritage de leurs enfants. Donc l'un des enjeux principaux donc pour les femmes euh, des élites euh, en Normandie, c'est de s'assurer euh, que leurs enfants aient accès aux au droits et à l'héritage qui leur est dû. I mean, of course, uh, these kind of marriages would have strengthened uh, political and, and personal bonds uh, between very powerful families um, and uh, across borders. In addition to this, I think there would have been um, also a financial gain for one or both parties, but also a chance to, uh, again, for these people to increase their power through these relationships. And these marriages greatly facilitate the establishment of what would hope to be stable dynasties of, of rule. And in that sense, that these marriages legitimize the future rule of the children born of those unions. Under 900-talet så blev kungarikerna större. Det blev större landområden som man hade makt över, vilket gjorde att man hade större resurser. Men man blev också mer lärd och skolad i hur diplomati fungerade, hur man ska förhandla med varandra. Man fick också kunskap i att läsa och skriva så att man kunde administrera sitt kungarike. Och räkenskaper höll man också säkerligen reda på. Och mycket av det här utfördes förmodligen av kvinnorna, av drottningarna som månade om både sin egen familj men också sina efterlevandes välbefinnande.
even though Christianity reduced the status of women. Some of them actually gained more power through these political marriages. without saying that women have always been prominent in matters of politics um, and religion. We just don't always read about them in the texts, which are, are quite heavily biased um, towards describing the lives of kings, essentially. But as we move into this period, women do hold an increasingly powerful role um, in dynastic politics as people uh, from which you have royal dynasties and bloodlines. They become diplomatically, as well, um, very important people through marriages between families um, in an effort to strengthen political ties and establish bonds um, both between families and, and across territorial borders as well. In addition to this, women held many important roles within the ecclesiastical hierarchy. And this, um, as members of you know, higher status families, um, contributed to the strong relationship that secular rulers had with the church, and uh, greatly facilitated this. It also seems that women are becoming increasingly active in aspects of political leadership, and playing key roles in the formation of alliances and relationships between powerful families. De hamnar ju mitt i makten om deras män föll ifrån om de reste iväg eller om de blev enkor så fick de den totala makten över det här området här kungariket. och kunde då utöka och förhandla om äktenskap för sina barn, förhandla om skatter och fick då all makt i sin hand och hade möjlighet att utveckla den. Och det gjorde att de här kvinnorna blev väldigt centrala i maktutövningen på den här tiden. led i att skapa sig makt och rikedom är att arrangera lämpliga äktenskap där en man och en kvinna egendomar och makt förenas. Och det här är ingenting som mannen och kvinnan i sig får ha särskilt mycket bestämmande rätt över utan det är deras familjer, deras rådgivare som förhandlar och, och diskuterar och diskuterar hemgiftens storlek. Vilka egendomar som ska ingå eh, i, i äktenskapet. Som sen blir en väldigt officiell sammanvigning av de här två personerna. De blir symboler för eh, skapande av allianser i den här eh, maktsfären som de befinner sig i. Och det ger en väldigt starka eh, maktallianser som alla är måna om att, att upprätthålla. Det leder till större rikedomar till eh, de här familjerna. Men det leder också förhoppningsvis till en större stabilitet i de här länderna. Ju större allianser man har, desto starkare makt man har, desto mindre krig behöver man förhoppningsvis... Eh, vara med på. Så det här handlar inte bara heller om familjernas välmående och att de ska få mer makt och rikedom, utan det här handlar om hela länder, hela befolkningar. Och det är ett väldigt stort ansvar som läggs på de här två personerna som ibland är väldigt unga när de blir eh, gifta med varandra. De har inte så mycket att säga till om. Det viktigaste är att de får barn så att den här familjen kan leva vidare, att de här två ätterna förenas och lever vidare. 
Sen kan det också vara så att drottningar eller kungar blir enkor eller enklingar. Och då måste nya allianser förhandlas fram. Man vill inte gärna låta en kung vara ogift när det finns möjlighet att skapa starka allianser med ett nytt landområde eller med en ny stark familj. Så då förhandlar man ofta fram nya äktenskap. Alors si on essaye de s'imaginer la cour du roi Canut et de la reine Emma, c'est loin d'être une question évidente. Déjà, il y a un élément qui est, qui est important à rappeler dans ce cas-là, c'est que pour l'un comme pour l'autre, ça n'était pas leur premier mariage. Canut a été, déjà été marié avec Elkiflou, donc une anglo-saxonne. Il a été déjà depuis plusieurs années présent en Angleterre au moment de son mariage avec Emma. Emma, quant à elle, avait été mariée auparavant au roi Ethelred et elle était donc déjà reine anglo-saxonne depuis plusieurs années. D'un côté, on a les origines danoises de Canute et d'un autre côté, on a les origines normandes d'Emma. Donc sur un point de vue culturel, on pourrait s'attendre à, à ce qu'il y ait un mélange marqué de culture danoise, normande, donc largement franque, et anglo-saxonne. En pratique, je pense qu'il faut plutôt s'imaginer une synthèse euh, d'un peu tout cela et que c'était un mode de vie des élites euh, qui, de manière générale, n'était pas associé à, à une culture ou une région en particulier, mais qui était commune euh, à la plupart des élites euh, dans l'Europe du Nord-Ouest au début du XIe siècle. and why the Vikings chose to integrate into Frankish culture and become Europeans were the great advantages that came with it. Only Christian Europeans could own land in Normandy, and owning land was far more important than simply owning gold. Land meant real power, which gave the Viking influence over the political landscape in Normandy. After a time of Viking integration, many members of the Norman as well as the English royal courts now have their origins in Scandinavia. There is a large degree of cultural mixing at the various courts, which creates tension between the royal houses. As we have seen, this tension can be reconciled through marriage. However, this led to sibling rivalry and family feuds over claims to the crown. And this would soon result in a decisive conclusion and lead to one of the most famous battles in European history. The story of the people who came sailing across the sea is not over yet. The Vikings, who in the late 8th century sailed their longships from Scandinavia down to Francia, will once again cross the waters. This time, in the year 1066, it's a power struggle for the throne of England. 
The Battle for the Throne is a brutal and bloody story involving many participants from several different countries. In Normandy, it's Duke William who decides to conquer the throne. This will be a historic and revolutionary event. It will also be known as the Vikings' last battle. But why was it the Normans who finally managed to conquer England once and for all? To answer this, we must find out why William, a Norman, was relevant as a possible successor to the King of England, Edward the Confessor. After ruling England for 24 years, Edward the Confessor dies on January 5th in the year 1066. Edward's death will start a new power struggle for the English throne. In Normandy, Duke William is making plans to become king. But it will not be easy. Well, there had been previously existing relationship between the royal families of Normandy and of England. And, and through this, uh, William had um, a familial uh, connection uh, to Edward the Confessor. Edouard and Guillaume had tous deux des, des origines normandes euh, communes, puisque Edouard donc était le fils de, de Emma de Normandie, qui était la sœur euh, de Richard, le grand-père de Guillaume. William was a rock down lead with the role of Normandy. And he was happy of Normandy. So when Edward the Confessor died, he expected William that he would be the new king and that he would be the king of England, which he was very hard But I think perhaps um, the more strong aspect of his claim was that there is an indication that Edward actually promised William the throne um, at some point in the, the 1050s. The problem with all of this is that the throne was also uh, claimed by Harold Godwinson, the son of Earl Godwin of Wessex, who was purportedly also um, given stewardship or control um, over the throne of England by Edward um, near to the time of his death. Et en fait, l'un comme l'autre, euh, ils étaient euh, des membres de la famille éloignée euh, d'Edouard qui n'avait pas d'enfant. Donc l'un comme l'autre, euh, ils avaient euh, des prétentions au trône qui n'étaient pas entièrement euh, illégitimes. So what we have here are, um, are two competing claims, but also made more difficult by uh, the suggestion, again, that Harold had actually sworn um, an oath of, of fealty uh, to William um, when he had been made a hostage um, in France. So I guess in William's mind, um, all of these things together um, may actually you know, give him uh, a fairly good claim to the throne of England. Um, especially over someone like Harold Godwinson. Nu blev det inte så, utan när Edward dog så utnämnde han Harold istället.
Harold som hade varit och besökt William i Normandie ett par gånger. De hade någon typ av vänskapsrelation. Men det gick snabbt över nu när Harold kröntes till ny kung över England. Bon, à la mort d'Edouard, c'est Harold qui est choisi aussi par, par les élites euh, anglo-saxonnes, excluant donc euh, Guillaume. Avec l'accession au trône d'Harold, s'ouvre une période d'instabilité politique euh, où différents acteurs euh, essaient d'utiliser de, de, cette brèche dans la succession pour prendre contrôle de l'Angleterre. Det fanns andra kronpretendenter också, bland annat Harald Hardråde i Norge, som också hade blivit lovad tronen, inte av Edvard Confessor, men av en tidigare kung före honom. Och det fanns också flera kronpretendenter. Så när Harald blev krönt så förstod han att nu kommer det att komma andra och försöka ta över tronen och började förbereda sig för en invasion av England. The details of the conflicts that follow have actually been preserved. La tapisserie de Bayeux, c'est un ouvrage textile brodé qui mesure plus de 70 mètres de long et qui a été réalisé sans doute à partir de 1066 jusque dans les années 1080. Den här bonaden som då är broderad är över 70 meter lång. Ungefär 70 cm bred. Och i mitten så finns det då den här bildserien som är som en tecknad serie. så finns det också texter som beskriver vad man ser skrivet på latin då på den här bonaden. Till exempel här är Harold. What we see in this is for example the supposed swearing of an oath by Harold Godwinson to William on royal relics which gives William his of course his legitimate claim to the throne of England. We see the death of Edward the Confessor, and very soon afterwards, uh, Harold's uh, coronation uh, as King of England. And in response to this, William's preparation for invasion. We see him constructing his ships, um, bringing all of his forces together, a very large invasion force of cavalry, archers, and infantry. We see them crossing the sea uh, to England and then meeting Harold's force at Hastings. And its depiction of the battle, the tapestry does prioritize uh, certain features of the action over others, especially it gives uh, preference to the William's use of cavalry and the pivotal role that this is supposed to have played in the battle. It does seem that William is introducing some cavalry tactics that are not being used in England at this time, which may have given him an edge uh, during the battle itself. But I think the uh, actual um, course of events on that day at Hastings, uh, they must be uh, much more complex uh, than, than what we see there on the tapestry itself. There are otroligt mycket detaljer på den här som man ser klädsel, frisyrer, hästarnas utrustning, hur flera hästar går bredvid varandra, hur båtarna ser ut. Det är en otrolig detaljrikedom och en väldigt viktig källa för arkeologisk forskning för att förstå slaget vid Hastings och den här tiden också.
Den är dessutom väldigt rolig att titta på för det finns små fin- finurliga figurer och små monster. Och, eh, det finns alltid något nytt att upptäcka när man tittar på Bajötapeten. Although there is a new king in England, Harold Goodwinson, it's a time of worry and uncertainty. This is the calm before the storm. Edvard hade dött och Harald blivit krön så kom det också flera järtecken. Bland annat så kom Hallis komet just det året så många tog som ett tecken på att det skulle hända någonting omvälvande och hemskt. Och i England så blev man orolig för vad som faktiskt skulle hända nu. Så so in the months following uh, Harald's coronation um, events start to spiral quite rapidly. Um, of course we already know that in Normandy William Um, is intending to pursue his claim to the throne and he begins to construct um, his fleet and gather his invasion force. Harold Godwinson knows about this and he has encamped uh, his army in southern England uh, waiting uh, for the invasion to take place. If we head north, we find that William isn't the only person seeking to claim the throne of England in 1066. In Norway, we come across a man, a king, named Harald Sigurdsson, um, also commonly known as Harald Hardrada, who himself has a fairly tenuous claim to the English throne, and he intends uh, to uh, assert that right. So just as William is constructing his own fleet and invasion force, Harald Sigurdsson is doing the same. And he's actually assisted um, and in alliance with Harold Godwinson's brother, uh, an earl by the name of Tostig, um, who had previously been exiled from England. So while Harold Godwinson and his army are sitting in the south, um, in late September, Harold Sigurdsson and Tostig's invasion force uh, lands in, in Yorkshire. They head towards York, which is the uh, the major uh, city in that region, um, to receive its submission. And this would give them a firm foothold um, for their later movements um, into, the, into the English countryside. But on their way there, on the 20th of September, um, a few miles outside of the city at a place called Fulford, uh, they run into two Anglo-Saxon earls and their forces who have mobilized uh, to come and attempt to stop the invasion. The battle results in a Norwegian victory, and Harald uh, Hardrada goes on to receive a submission of York, and he prepares his forces to march south. During this time, uh, Harold Godwinson has actually got word um, of the Norwegian uh, force and their presence in, in Yorkshire. And what he does is he basically gathers all of his troops and force marches them to the north. And a few days later, on the 25th of September, uh, they come into contact with the Norwegians at a place called Stamford Bridge. Harald 
va à la rencontre euh, de Harald, euh, qu'il confronte donc, sur le champ de bataille euh, à Stamford Bridge. Et c'est là euh, où Harald euh, ressort euh, vainqueur. Det sägs att bron hölls av en väldigt stor och stark norsk krigare. De ensam höll bron och slog ihjäl 40 man innan till slut en engelsman var listig och kom underifrån i någon typ av båt eller så, det är inte riktigt klart, och högg honom nerifrån. Då dog han och då kunde de inta bron och vinna det här slaget. The Battle of Stamford Bridge was decisive uh, for a number of reasons. First, it resulted in a Norwegian defeat. Uh, Harald Hardrada um, was slain in what is often described in the uh, kind of Anglo-centric perspective on the Viking Age as the last kind of Viking invasion of England. So this initially seems um, positive because Harold Godwinson, his army, have seen off uh, one uh, invasion force. But unfortunately, it's while he is in the north that Harold learns that William has brought his forces across the Channel and landed in the south. So having just fought a major engagement, Harold has no choice but to turn his army around again and head south. And over the course of several weeks, he makes his way um, towards the southern coast. In order to conquer England, William has to make a huge amount of preparation. Everything must be perfectly planned and executed. There is no room for error. It goes without saying that Harold Godwinson's army would have been under strength and tired after Stamford Bridge, but he still had to head south to meet William's force on the southern coast. But I think that if Harold Hardrada and his uh, Norwegian force had not landed uh, in Yorkshire and forced that engagement with the English, that, that well, the outcome at Hastings might well have been very different. As it was, we know that Hastings was a, a long and drawn out battle. Um, it certainly wasn't over quickly. And if Harold and his forces had been fresher, if Harold had had more troops, um, maybe the, the course of history would have been changed there. Une invasion comme celle de Guillaume, ce n'est pas une invasion qui se prépare en quelques semaines. Même si euh, Guillaume ne pouvait pas être certain d'avoir accès au trône euh, immédiatement après la mort d'Edouard, ou quelle serait la réaction de Harold, ça a dû être euh, des plans qu'il a préparés pendant assez longtemps. Et ça, on le voit bien dans, dans son utilisation euh, des navires pour conduire cette invasion. Euh, la construction d'une flotte telle que celle-ci, ça n'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines. Donc même s'il si n'était pas certain de son accession au trône, il devait savoir en tout cas que, quoi qu'il arrive, le maintien de son autorité euh, royale en Angleterre nécessiterait d'avoir une, une flotte, une, une présence militaire maritime très importante. Déjà, en amont euh, des événements de Stamford Bridge, il devait déjà être relativement prêt euh, à conduire euh, cette invasion. He also may have sought papal consent um, in order to launch his campaign, which would have again strengthened uh, the le legitimacy of his actions. And in trying to understand exactly how uh, William 
uh, brought his invasion force together, the bio tapestry is actually quite informative. It shows um, stacks of armor and weapons being loaded onto his ships, and also uh, they're used to transport uh, infantry, archers, and cavalry. This is clearly a very large and powerful invasion force. William's troops must now be loaded onto the many ships that will carry them across the sea towards the coast of England. De här båtarna var ju väldigt låga. De var väldigt nära stranden och väldigt nära vattnet. Så för att få eh, förnödenheter, rustningar, eh, vapen och hästar ombord så behövde man vara en planka att gå på. Man behövde inte lyfta hästarna eller något sånt utan de kunde gå på själva. Och det fanns förmodligen utrymmen på båten där de kunde stå tryggt eh, fastbundna och... Eh, få mat och dricka vatten i lugn och ro. Williams cavalry will be of vital importance at the Battle of Hastings because William has decided to employ a novel tactic. Norman battle tactics are seen to prioritize the use of heavy cavalry formations. In this, their tactics markedly differ uh, from those of Harold Godwinson's force. In England at the time, armies arrived on the battlefield as mounted infantry. They rode to battle, but generally dismounted um, to fight on foot. And this isn't what we see the Normans doing at Hastings. It's possible that they're here using some tactics that they've refined um, and learned from the Carolingians. And it's clear that the cavalry play a pivotal role in the battle. It's been suggested that one of the uh, tactics used by the Norman cavalry uh, was the feigned retreat, in which uh, horsemen would approach the enemy, um, pretend to wheel in panic and, and run away, and with the hope of basically drawing out the enemy formations to chase them. And this is what we see on the bio tapestry. Elements of the English force pursuing elements of the Norman force and being cut down when they do so. And this seems to be how the English are worn down throughout the day. And if this is the case, if the um, priority that the tapestry gives to the cavalry actually reflects the historical reality of, of the battle, then what we see here is cavalry being used in, in quite an innovative and sophisticated way, um, and simply in ways that the, the English had not used them before. I think as in all these discussions, there's no single factor to explain why the Normans won uh, at the Battle of Hastings. As always, there's, there's many different uh, issues that we need to consider. If we're to believe the accounts of the battle, then ca the use of cavalry and cavalry tactics certainly seems to have played a role. The English uh, did not fight on horseback. They were not necessarily used to encountering cavalry in the field. And so the, the Normans, novel and innovative use of cavalry may have certainly contributed uh, to their victory, especially if there was indiscipline among the English ranks, which led to them pursuing um, any feigned retreat uh, by the cavalry itself. But I don't think it's really fair to say that um, these cavalry tactics automatically gave uh, the Norman force an edge um, over the English one, simply as we see in, in the fact that the battle wore on for a very long time. It was not a quick affair. Um, it was towards the end of the day that the, the English force uh, was finally routed. 
But I think certainly the, um, the use of cavalry had a role to play there, especially if there was um, indiscipline among the English ranks and they did indeed um, fall for the tactic of a feigned retreat. Uh, that would have probably played quite a, an important role um, in their defeat. På plan mark så kan ett kavalleri vara väldigt effektfullt när man i princip rider ner motståndarsidan eh, som har väldigt svårt att värja sig när det kommer stora hästar. Eh, man kan sätta upp en sköldmur och man kan sätta upp spjut eh, för att spetsa hästarna men många hästar kan ändå komma igenom och då bryter man upp eh, här en totalt och kommer in bakom och då börjar man slåss med andra typer av vapen. förmodligen det som William hade planerat. Nu blev det inte så när han väl när det väl kom till själva slaget. I think to really understand uh, the events of Hastings, we do have to uh, look back at the, the events immediately preceding it. We need to remember that just a couple of weeks before Hastings, Harold Godwinson had fought off another invasion force, uh, this time in the north of England at Stamford Bridge. So to have force marched his army north uh, to fight a very drawn out and vicious battle, to then force march his army south again, um, would have had a huge impact uh, on the ability of the English um, to bring a healthy and rested army into the field. Harold's forces would have been depleted, they would have been tired, and I think he certainly would have lacked reinforcements uh, that he would have otherwise have desperately needed. Det sägs att innan slaget så satt engelsmännen uppe och drack och sjöng viser och höll moralen uppe hela natten. Medan normanderna bad böner och var fromma och tvagade sig. Och då kan man tänka sig att den här som har genomgått ett slag varit ute och marscherat länge och dessutom inte sover på hela natten utan och sitter och dricker öl kanske inte är i det bästa skicket när man väl börjar slåss. Medan normanderna var ganska utvilade. Och utmattning är en, nästan en uh, uteslutande segrande faktor i sig. Att motståndarna orkar inte slåss längre, de blir besegrade. Uh, så att en kombination av flera olika dåliga omständigheter för England, goda omständigheterna för normanderna, ledde till att de faktiskt vann slaget och därmed England. But all these things considered, I think it's important still to remember that the Battle of Hastings was not a quick affair. Um, it was actually quite a protracted engagement that lasted throughout most of the day. And so in all of these things, uh, I think that luck certainly played a role. If any one of these factors um, had combined in a different way, then the course of events may have turned out very differently. 
It's also possible that there was some kind of um, ideological factor uh, in the Norman victory at Hastings. No matter whether we believe the uh, histories given to us by the biotapestry and later commentators or not, it seems that William clearly believed that he had a right to pursue his claim to the throne of England. And I think that this really psychologically uh, would give him the edge um, in motivating himself and his forces uh, to carry the victory on that day. When the battle is finally over, William stands victorious. From now on, he will be known as William the Conqueror. Det var många tusen som dog i det här slaget. Det sägs att bland annat Haralds älskade var letade efter hans kropp på slagfältet och hon kunde identifiera honom på grund av ett födelsemärke därför att kroppen var så skadad. Och det är tydligt vittnesmål om hur det ser ut efter sådana här slag på de här platserna. Där det har legat kroppar till höger och vänster, huller och buller. Hästar har blivit dödade, kroppsdelar har blivit avhuggna, blod överallt. En del ligger kvar och har inte dött än utan ligger och kvider och är skadade. Medan andra kan ligga i stora högar på varandra. Det är förskräckliga scener som man ser. Men man har än idag inte exakt lokaliserat var det här slaget stod. När man har en, en, en krigsgårdesplats, ett slagfält på det här sättet- då kan man efteråt ofta hitta fynd som visar på den här platsen. Till exempel, här borde man då hitta massa pilspetsar, eh, delar rustningar som har gått sönder, eh, ben- Även om man förmodligen samlade ihop de döda och begravde dem eller brände dem. Eh, och även djuren eh, tog man säkert om hand på något sätt. Men det borde ändå finnas väldigt mycket fynd kvar. Om man väl söker där så borde man kunna lokalisera det. Men man vet inte exakt var det låg. Bara ungefär var det låg någonstans. Sometime after the Battle of Hastings, the Bayeux Tapestry is made which depicts the events surrounding the great battle. Det är ju som så att det är segraren som skriver historien. Och Bajötapeten är broderad ett par år efter slaget vid Hastings. Det är förmodligen Williams familj eller släktingar, åtminstone den segrande sidan som står bakom den här utformaden och innehållet av den här bonaden. Vi får också bien garder à l'esprit que c'est un ouvrage qui représente donc ces événements historiques du point de vue normand qui cherche à mettre en valeur le rôle de Guillaume et aussi de, de, qui cherche à légitimiser la conquête de l'Angleterre par Guillaume.
on a encore beaucoup de questions sur, euh, sur les origines de la tapisserie de Bayeux. Qui l'a réalisée Dans quel cadre Et euh, de quelle manière elle était utilisée à, à l'origine De toute évidence, c'est quelqu'un ou un groupe de personnes qui était très bien informé sur les événements qui ont trait à la conquête de l'Angleterre, puisque c'est très détaillé. C'est aussi quelqu'un qui ou des personnes qui ont des connaissances très précises sur les techniques de construction navale et aussi sur, sur les techniques militaires, sur, sur le champ de bataille, les équipements cavaliers, des archers, etc. La partie terminale euh, de la tapisserie est manquante. Euh, la tapisserie a été roulée euh, pendant longtemps, donc il, il est possible que cette partie finale euh, soit usée ou ait été arrachée. Donc on, on ne sait pas euh, quelle était la, la dernière scène représentée sur la tapisserie. Il est possible que ce soit l'accession au trône euh, de Guillaume et, euh, et son couronnement. William is crowned at Westminster Abbey in London on Christmas Day in the year 1066. He is now the ruler of England and Normandy. William took me as a flera normander från Normandie och erbjöd dem land och höga titlar i det nya landet England för att upprätthålla makten. Och han fick använda ganska mycket våld för att faktiskt kunna behålla makten. För att det fanns många engelsmän som var väldigt missnöjda med att det kom en normand och blev kung i England istället för en engelsman. Une des premières étapes de la conquête normande euh, en Angleterre, ça a été de réorganiser les territoires et de changer euh, les élites. De cette façon-là, il a redistribué les terres parmi euh, les élites normandes dont, dont ils l'ont accompagné en Angleterre. Donc ça lui permet de, de, de distribuer son contrôle sur les territoires euh, de manière assez efficace. La stratégie de, de Guillaume en Angleterre est en fait assez similaire à ce que, à ce que Roland euh, avait, euh, avait initié avec la Normandie, donc euh, 100 ans plus tôt. Mais il a poussé euh, le principe beaucoup plus loin. One of the first things he did was pass all land out to his barons. Um, in that sense, he brought the Norman aristocracy over to England um, and installed them essentially within the system of government. Ça s'est traduit par euh, la dépossession des, des terres et aussi tout simplement par, par la mise à mort euh, d'un certain nombre de, euh, de personnes importantes de, dans l'élite euh, anglo-saxonne. But despite this, he did face rebellions, um, quite a number of them, and these had to be put down. And this culminated um, in a campaign into Northern England in what is known historically as the harrying of the North. While the uh, brutality Um, of this campaign is debated by historians. It certainly shows that William was not afraid uh, to crush any political opposition, opposition with um, overwhelming force. Det fanns delade meningen inom kyrkan, även om William hade fått påvens beskydd innan han invaderade England, så finns det alltid maktkonflikter både inom kyrkan och mellan olika, första i olika landområden och också mellan bönder och de som invaderar. Han kom och han lät sig krönas, men fick slåss och arbeta ganska länge för att faktiskt få kontroll över hela England. Han lyckades behålla makten och 
det normandiska styret var starkt i, i ett par hundra år framöver. To win the battle for the English crown, William used his multicultural heritage. For instance, he landed soldiers directly onto the shore from shallow draft ships. A tactic that his ancestors used for centuries. Perhaps the knowledge of how to ship horses across the seas was also something that the Vikings had brought to Normandy. Furthermore, William used his Frankish heritage, cavalry and archers to great effect. In addition, his timing was good, as he arrived not long after the Battle of Stamford Bridge. And finally, he had luck on his side. William the Conqueror ruled England and Normandy as two separate countries until his death in the year 1087. After his death, the kingdom was divided between his sons. His son Robert became Duke of Normandy and William became the new King of England. According to the history books, the Battle of Hastings marks the end of the Viking Age. The Vikings have now become kings. From the end of the 8th century, when the first raids began, to the 11th century, the Vikings made an astonishing journey. They began by attacking and looting monasteries, went on to become colonizers, and finally, they seized the supreme power. Man kan ställa sig frågan vad det var som gjorde att vikingarna försvann till slut. Det man ska tänka på då är att vikingarna var ju flera länder, det var folk från flera olika länder. De hade under flera år etablerat sig både nere i Europa, i England och på öar i eh, norra Europa. I och med kristnandet i Skandinavien eh, så övergår man också till ett, eh, ett ideal i samhället som inte baserar sig på att man ska plundra och döda sina medmänniskor utan att man snarare ska eh, handla och hålla fred. I don't necessarily think it's um, right to talk about an end to the Viking Age. Um, this is an arbitrary historical period that, that we have constructed. Je pense aussi que ce qui ce qu'on ce qu'on voit à ce moment-là et, et pourquoi on on ne retrouve plus euh, d'attaques vikings comme on les a vus au, au 9e et au 10e siècle, c'est c'est un changement de manière plus générale sur les les formes de pouvoir euh, où on a à présent des royaumes bien établis, des entités politiques fortes qui ont d'autres intérêts et aussi d'autres sources de revenus. Dessutom när då vikingarna har eh, integrerats så mycket i Europa som de har gjort vid det här laget så är de kristna, de är en del av det politiska samhället. Sociopolitiken är det viktiga. Maktallianser, förhållanden, de blir en del av, av politiken och maktfaktorerna i hela Europa. Donc, dans l'ensemble, on, on voit une évolution qui, qui suit une une certaine forme d'opportunisme où les stratégies en fait s'adaptent à qu'est-ce qui est le plus rentable dans un contexte donné. Donc dans, quand on part du, du contexte du 9e siècle où on a euh, des, des entités politiques assez faibles ou qui ne sont pas en mesure de se défendre, on a donc, ce, ce phénomène de, de pillage plutôt, euh, plutôt anarchique qui évolue donc vers des formes plus organisées d'exploitation des richesses. De blev för stora för att kunna fortsätta ha det traditionella eh, vikingatida samhället. Man började istället bygga städer, eh, mer koncentrerade makt. Människor blev mer beroende av ett större sammanhang och då kan man inte hålla på eh, och åka slåss till höger och vänster utan man måste anpassa sig till de här förhållandena. When we think about the events of this time that we call the Viking Age, we really need to appreciate the impact that they've had on the social and political development of Europe over, over the past millennium. It was the um, events 
of 793, uh, the events of the mid 9th century, and eventually of 1066 that shaped uh, the political landscape of Europe. And I think it's important to appreciate the continuities um, between the Viking Age and the modern day. It was these processes of raiding, uh, trade, warfare and colonization that effectively shaped the social and political landscape of Europe today. And therefore, you know, without the Viking Age, uh, I don't think we'd have the modern world as we know it today at all. Vikings transformed the world around them. We have only just scratched the surface when it comes to history of the people who performed these feats. There is much more to be told and investigated. <laughs> <laughs>